En la ciudad de Kirby Ri, en el centro de Ucrania, un misil ruso impactó un edificio residencial de tres pisos, matando a una persona e hiriendo al menos a 14, según confirmaron las autoridades locales. La policía publicó un video que muestra a los servicios de emergencia en el lugar, en este edificio en llamas. El presidente Zelensky deploró este ataque también a su ciudad natal, a Kiribiri, pidió renovados esfuerzos para obligar a Putin, al líder del Kremlin, a detener la guerra que ya dura más de dos años y medio. Cada apretón de manos con el criminal de guerra Putin aumenta su confianza. Cada sonrisa agradable lo convence de que puede salirse con la suya, es lo que, escribi es lo que escribió Zelensky en Telegram. El Kremlin amenaza a Ucrania con atacar la planta militar eh, de Rusia. Una fábrica militar del consorcio alemán inaugurada en Ucrania a finales de octubre podría convertirse en un objetivo de ataques rusos. Esto lo dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Bueno, esta planta planea abrir cuatro fábricas militares en Ucrania anteriormente. El ministro de Asuntos Exteriores ruso había calificado las plantas en construcción del consorcio alemán como un objetivo legítimo para el ejercicio ruso. Zelensky acordó con Corea del Sur responder a la alianza de Rusia con Corea del Norte. El presidente surcoreano Jun suk Yol y el presidente ucraniano Zelensky acordaron realizar consultas estratégicas para responder conjuntamente a la cooperación militar ilegal, así la llamaron, entre Moscú y Pyongyang, incluido el despliegue de tropas norcoreanas. El presidente de Corea del Sur y el de Ucrania mantuvieron un diálogo telefónico el día de hoy y condenaron la transferencia de armas y el despliegue de tropas de Corea del Norte en su lenguaje más enérgico, es lo que dijo la oficina del presidente surcoreano en un comunicado. El Pentágono, por su parte, estimó que 10.000 soldados norcoreanos habían sido desplegados en el este de Rusia para entrenamiento frente a una estimación de 3.000 soldados de lo que fue el miércoles pasado. De 3.000 pasaron a 10.000. Putin ha dicho que es un asunto de Rusia cómo implementar un tratado de asociación que firmó con el líder norcoreano Kim Jong-un en el mes de junio, en virtud del cual los dos países acordaron apoyarse mutuamente si uno de ellos era atacado. Ucrania derribó 26 de los 48 drones lanzados. Seis personas resultaron heridas en el ataque nocturno de Rusia en Kiev, según afirmaron los funcionarios ucranianos. Rusia ataca en regiones ucranianas casi todas las noches con drones y el ejército ucraniano informó que anoche derribó 26 de los 48 drones lanzados. En Kiev, los escombros caídos de un dron ruso destruido hirieron a seis personas e incendiaron un edificio residencial, esto lo informó el alcalde de la capital ucraniana. Una de las personas heridas por los escombros en el distrito de Kiev fue trasladada al hospital. También Moscú niega haber atacado a civiles en la guerra desatada por la invasión de su vecina Ucrania en febrero del 2022. La guerra que dura dos años y medio ha matado ya miles de personas, la gran mayoría de ellos ucranianos, y ha convertido ciudades y pueblos en montones de escombros.